ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മിനീസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് മാനത്തെ നിഴൽക്കാഴ്ചകൾ സെലസ്റ്റിയൽ ഷാഡോ സയൻസ് എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകാശപാതയ്ക്ക് തടസ്സം നേരിടുമ്പോഴാണ് നിഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വെൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ദ ഷാഡോസ് ആർ ഫോൺഡ് അതാര്യ വസ്തുക്കളെല്ലാം നിഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഓൾ ഓപ്പേക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് മേ ഷാഡോസ് ഭൂമി ഒരു അതാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമി നിഴലുണ്ടാക്കുന്നു സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പതിക്കുന്നിടത്ത് പകലും ഭൂമിയുടെ നിഴൽവശത്ത് രാത്രിയുമാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് പകലും രാത്രിയും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇത്രയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ സൂര്യന് ചുറ്റും ധാരാളം ആകാശഗോളങ്ങൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളും അവയെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം ആകാശഗോളങ്ങൾ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആകാശഗോളങ്ങളെല്ലാം അതാര്യങ്ങളാണല്ലേ ഒപ്പേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം നിഴലുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ ഈ ആകാശഗോളങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിഴലുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ നിഴലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ നിഴലുകൾ എപ്പോഴും സൂര്യന് എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളുടെ നിഴൽപാത എപ്പോഴും പ്രകാശ സ്രോതസ്സായ സൂര്യന് എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും ദ ഷാഡോ പാർട്സ് ഓഫ് സെലസ്റ്റിയൽ സ്പീഡ് റിവോൾവ് എറൌണ്ട് ദ സൺ വിൽ ആൾവേസ് ബി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ സൺ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില ആകാശഗോളങ്ങളുടെ നിഴലുകൾ മറ്റ് ആകാശഗോളങ്ങളിൽ പതിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഗ്രഹണം അഥവാ എക്ലിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രഹണം ഒരു ആകാശഗോളത്തിന്റെ നിഴൽ മറ്റൊരു ആകാശഗോളത്തിൽ പതിക്കുന്നതിനെയാണ് ഗ്രഹണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റേർലി ഡസ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഓൺ സെലസ്റ്റിയൽ ഓബ്ജക്ട് ഫോൺ ഓൺ അനദർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്ലിപ്സ് രണ്ടു തരം ഗ്രഹണങ്ങളാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം സോളാർ എക്ലിപ്സ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ലോണാർ എക്ലിപ്സ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ടല്ലേ എന്താണ് സൂര്യഗ്രഹണം ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ആകാശഗോളങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും നേർ രേഖയിലാണ് കാണുന്നതല്ലേ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ നേർ രേഖയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭൂമി ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽപാതയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കും നിഴൽ പതിയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ഭൂമി ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽപാതയിൽ വരും അപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നു നിഴൽ പതിയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം വെൻ ദ മൂൺ കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ എർത്ത് കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ ദെൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ മൂൺ ഫാൾസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ദ സൺ കനോട്ട് ബി സീൻ ഫ്രം ദ ഏരിയ വേ ദ ഷാഡോ ഫാൾസ് ദിസ് ഈസ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് പകൽ സമയത്താണല്ലേ ഈ ചിത്രം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഭൂമിയുടെ പകുതി ഭാഗം മുഴുവൻ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ പതിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ നിഴൽ പതിക്കുന്നുള്ളൂ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഭൂമിയേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണ് ചന്ദ്രൻ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ പതിക്കുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് തരം സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം റിംഗ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഭാഗീക സൂര്യഗ്രഹണം ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് എന്താണ് ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലേ ഇവിടെ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മുഴുവനായി മറച്ചിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്
സൂര്യന്റെ മധ്യഭാഗം മാത്രമാണ് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി സൂര്യന്റെ ഭാഗം ഒരു വലയമായി കാണപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂര്യഗ്രഹണമാണ് റിംഗ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം അടുത്തത് പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഭാഗീക സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രൻ സൂര്യന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഭാഗികമായി മാത്രം സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണമാണ് പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അഥവാ ഭാഗീക സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ മൂന്ന് ആകാശ ഗോളങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് സൂര്യൻ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ ഇവയുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിലാണ് ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം വരുന്നത് ഇപ്രകാരം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ ചന്ദ്രൻ വരുന്നു ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചന്ദ്രൻ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ ആ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും നേർക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഒട്ടുമേ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രനെ ഒട്ടും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ ചന്ദ്രൻ വരുന്നു ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം വൻ ദ എർത്ത് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് ദ മൂൺ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ മൂൺ ദെൻ കംസ് ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് വിൽ ബി ഇൻവിസിബിൾ ദിസ് ഈസ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് രാത്രി സമയത്താണ് രണ്ടു തരം ഗ്രഹണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലേ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അതാര്യ വസ്തുക്കൾ അർത്ഥതാര്യ വസ്തുക്കൾ എന്നീ മൂന്ന് തരം വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രസ്താവനകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രസ്താവനകളോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ പ്രസ്താവന ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ നിഴലുണ്ടാക്കുന്നില്ല ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഡു നോട്ട് കാസ്റ്റ് ഷാഡോസ് ശരിയാണോ സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ നിഴലുണ്ടാക്കുമോ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നിഴലുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്താവന ശരിയാണല്ലേ രണ്ട് സെലസ്റ്റിയൽ സ്പീഡ്സ് ലൈക് ദ എർ ആൻഡ് ദ മൂൺ ആർ ഒപ്പേക്ക് ആകാശഗോളങ്ങളായ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും അതാര്യ വസ്തുക്കളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ശരിയാണോ ഇത് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും അതാര്യ വസ്തുക്കളാണോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്താവന ശരിയാണ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ഇയർ ഫാൾസ് ഓൺ ദ മൂൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ഭൂമിയുടെ നിരൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിയുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്താണ് ശരിയാണോ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ നിരൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിയും ശരിയാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രസ്താവനയും ശരിയാണ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഷാഡോ ഓഫ് ദ ഫാൾസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ചന്ദ്രന്റെ നിരൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഈ പ്രസ്താവന അതും ശരിയാണല്ലേ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്രകാരം മറ്റാകാശഗോളങ്ങളിലെല്ലാം ഗ്രഹണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പാഠഭാഗം എല്ലാവരും നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് വിലയിരുത്തൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഗ്രേസിയും മുജീബും കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം പൈപ്പുകളിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ആർക്കാണ് മെഴുകുതിരി വെളിച്ചം കാണാൻ സാധിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഗ്രേസി മുജീബ് രണ്ടു പേരുടെ കയ്യിലും പൈപ്പുകളുണ്ടല്ലേ ഗ്രേസിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് വളഞ്ഞ പൈപ്പാണ് എന്നാൽ മുജീബിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതോ സ്ട്രേറ്റ് പൈപ്പാണല്ലേ ഇതിൽ ആര് നോക്കുമ്പോഴാണ് മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മെഴുകുതിരിയുടെ നാളം കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുജീബിന് മാത്രമാണ് കാരണം എന്താണ് ഗ്രേസി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ മെഴുകുതിരി നാളം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം പ്രകാശം നേർ രേഖയിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ ഗ്രേസി ആൻഡ് മുജീബ് ആർ ട്രൈങ് ടു ഒബ്സേർവ് ദ ഫ്ലെയിം ഓഫ് എ ബേണിംഗ് ക്യാൻഡിൽ ത്രൂ പൈപ്സ് ഹൂ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു വ്യൂ ദ ഫ്ലെയിം വൈ ഓൺലി മുജീബ് ക്യാൻ സി ദ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം പൈപ്പ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഗ്രേസി ഈസ് ബെൻഡ് സോ ഷി കാനോട്ട് സി ദ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ
നിഴലുണ്ടാക്കുന്നവ അത് ഒപ്പേക്ക് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് വസ്തുക്കളായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് കാർഡ്ബോർഡ് മരപ്പലക ഓട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ നിഴലുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവ അതാര്യ വസ്തുക്കളാണ് അതാര്യ വസ്തുക്കളെല്ലാം നിഴലുണ്ടാക്കുന്നു നിഴലുണ്ടാക്കാത്തവ ഏതാണ് ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് വായു എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇവ സുതാര്യ വസ്തുക്കളാണ് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ നിഴലുണ്ടാക്കുകയില്ല കാരണം ഇവ പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ടു ദോസ് ദർ കാസ്റ്റ് ഷാഡോസ് ആൻഡ് ദോസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ഓബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് കോസ് ഷാഡോ നിഴലുണ്ടാക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് കാർഡ്ബോർഡ് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് റോഫിംഗ് ടൈൽ കാരണം എന്താണ് ദേ ആർ ഒപ്പേക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് ഓൾ ഒപ്പേക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് മേക്ക് ഷാഡോസ് ഓബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് കോസ് ഷാഡോ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് എയർ കാരണം എന്താണ് ദേ ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഡു നോട്ട് കാസ് ഷാഡോസ് അടുത്ത ചോദ്യം സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്നിവയിൽ സൂര്യൻ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും അത് ചിത്രീകരിക്കുക സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ നേർ രേഖയിൽ വരും അതായത് ചന്ദ്രനായിരിക്കും മറ്റേതിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം നേർ രേഖയിൽ വരും അവ ചിത്രീകരിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക വാട്ട് വിൽ ബി ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇയർ ദ സൺ ആൻഡ് ദ മോൺ ഡ്യൂറിംഗ് സോളാർ ആൻഡ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സസ് ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം ഡ്യൂറിംഗ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ദ മോൺ കംസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് ദ ഇയർത്ത് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ദ ഇയർത്ത് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് ദ മോൺ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും അതാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദീപുവിന്റെ അഭിപ്രായം ഇതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കുക ദീപു എന്താണ് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും അതാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണല്ലേ കാരണം അതാര്യ വസ്തുക്കളാണ് നിഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ നിഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ദീപ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയല്ലേ ദീപുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു കാരണം ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും അതാര്യമാണ് അതാര്യ വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ നിഴലുണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ നിഴലുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് ദീപു ഈസ് ഓഫ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് സോളാർ ആൻഡ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സസ് ഒക്കർ ബിക്കോസ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ മോൺ ആർ ഒപ്പേക്ക് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഐ എഗ്രി വിത്ത് ദീപു മോൺ ആൻഡ് ദ എർത്ത് ആർ ഒപ്പേക്ക് ഒള്ളി ഒപ്പേക്ക് ഓബ്ജക്ട്സ് ക്യാൻ കോസ് ഷാഡോസ് എക്ലിപ്സസ് ആർ ഡ്യൂ ടു ഷാഡോ ഫോർമേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്രഹണം അപകടകരം ഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ടാണിത് ഏത് ഗ്രഹണം സംബന്ധിച്ച വാർത്തയാകാം ഇത് അപകടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാമോ രണ്ടു തരം ഗ്രഹണമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇതിൽ അപകടകരമായ ഗ്രഹണം ഏതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സൂര്യഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് സൂര്യഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണിത് നമുക്ക് അപകടരഹിതമായി ഇത് എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച ചിത്രം ഒരു സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ഫിൽറ്ററായി എക്സ്റേ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാം വ്യൂയിങ് ആൻഡ് എക്ലിപ്സ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് ദിസ് ഇസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് എ ന്യൂസ് ഐറ്റം ഇൻ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിഗാർഡിംഗ് ആൻഡ് എക്ലിപ്സ് വിച്ച് എക്ലിപ്സ് ഇസ് ദിസ് ന്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് വീസ് ടു വ്യൂ ദ എക്ലിപ്സ് സേഫ്ലി This news can be related to solar eclipse. Using a mirror, the image of the sun can be caught on the screen and can be viewed. Use X-ray sheet as a solar filter. Kooradal pravartanengalumai, adutte glass ilmukku veyindangana. Okay, thank you.